నమస్కారం మీరు చూస్తున్న ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి వారితో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ధైర్యంగా నీతి నిజాయితీగా దమ్మున్న వీడియోలు చేసి మీకు సమర్పిస్తాం మీకు చూపిస్తాం అరే రే 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 ఇన్ని అసత్యాల సరే రోతరాతలతోటి ప్రభుత్వం మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద వ్యక్తిగతంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ విజయమ్మ వైఎస్ భారతుల మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు లోక్సభ సభ్యుల మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధుల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ కార్యకర్తల మీద వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానుల మీద అడ్డగోలు ఓతల వార్తలు రాస్తూనే ఉంటారు ఈ పచ్చ మీడియా కాకమ్మ కబుర్లు బొడ్డి వారి చేస్తారు నిన్న మొన్న ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒక వార్త వచ్చింది చెంచలగూడలో ఏం జరుగుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చెంచలగూడ జైలుకి వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్లు చేయించుకుంటున్నారట ప్రమోషన్లు చేసుకుంటున్నారట జైల్లోకి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుతున్నారట ఎక్కడన్నా జరిగే పనైనా ప్రజల బుర్రల్లో విషాలు నింపుతున్నారు పేపర్ల మీద అక్షరాలు కాదు మీరు నింపుతున్నది మీ పత్రికల్లో అక్షరాలు కాదు నింపుతున్నది ప్రజల హృదయ ప్రజల బుర్రల్లో విషయాన్ని నింపుతున్నారు ఇకపోతే మార్గదర్శి కేసు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కేసు సుప్రీంకోర్టు కామెంట్స్ అబౌట్ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియల్స్ కేసు పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు ద సుప్రీంకోర్టు ఆన్ ట్యూస్డే మేడ్ సర్టెన్ కామెంట్స్ ఆన్ ద మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కేసు ద సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్ వై షుడ్ దేర్ బి ఎనీ సీక్రెసీ ఇన్ రివీలింగ్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది డిపాజిట్స్ డిపాజిట్లని ఎవరెవరు ఎంతంత అమౌంట్లు డిపాజిట్ చేశారు ఎవరి దగ్గర నుంచి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ డిపాజిట్లు సేకరించింది ఆ మొత్తం ఎంత ఆ మొత్తాన్ని ఏమి చేశారు అనే దాని గురించి సీక్రెట్గా ఉంచాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీని క్వశ్చన్ చేసింది ది బెంచ్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అండ్ జస్టిస్ జేపీ పార్దివాలా వాజ్ హీరింగ్ ద మార్గదర్శి ఫైనాన్షియల్స్ కేసు ఆన్ చూస్డే సైడ్ దట్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది డిపాజిట్ షుడ్ బి రివీల్డ్ డిపాజిట్స్ వివరాలు తెలియపరచాల్సిందే ఆ హక్కు ప్రభుత్వానికి ఉన్నది రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నది కోర్టులకి ఉన్నది న్యాయస్థానాలకి ఉన్నది ప్రజలకు కూడా ఉన్నది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంగా చెప్పింది హౌ మచ్ వాజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ మార్గదర్శి వాట్ వర్ ద పేమెంట్స్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్డ్ ఎవరెవరి దగ్గర డిపాజిట్లు సేకరించారు ఎవరికి డిపాజిట్ల అమౌంట్ తిరిగి ఇచ్చారు అన్న వివరాలు కూడా సమర్పించాల్సిందిగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఏప్రిల్ నెలలో ఇదే సంవత్సరం ఇరవై ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ నెలలో ద సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ది డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ది డిపాజిట్స్ యాజ్ దే వర్ టాక్ టాకింగ్ అబౌట్ ది కంపెనీ బీయింగ్ ఏ హెచ్ఈఎఫ్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ ఎ ప్రొపరేటరీ కన్సర్న్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నది కనుక ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని ఒక పక్క వాదిస్తూనే మరో పక్క ఇది ప్రొపరైటరీ కంపెనీ అని చెప్పి మరో పక్క వాదిస్తుంది ఇది పరస్పర విరుద్ధ చట్టాలకు సంబంధించింది ఆఫ్టర్ ది మార్గదర్శి కంపెనీస్ కౌన్సిల్ హ్యాడ్ స్టేటెడ్ దట్ ఆల్ ద డిపాజిటర్స్ హ్యాడ్ బీన్ పెయిడ్ దెన్ వాట్ వాజ్ ద అబ్జెక్షన్ ఇన్ డిస్క్లోజింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ద పేమెంట్స్ మార్గదర్శి తరఫున వాదించినటువంటి లాయర్ గారు మేము అందరికీ పేమెంట్స్ ఇచ్చేసామని చెప్పారు ఇచ్చేసినప్పుడు మీరు ఎవరికి ఎంత ఇచ్చారని చెప్పడానికి మీకు అభ్యంతరం ఏంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పచ్చుగా ఎవరికి ఎంత ఇచ్చారో అంటే కోర్టుని కూడా మిస్లీడ్ చేయాలనుకున్నారా మార్గదర్శి కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చేసామన్నప్పుడు ఇదిగో మా మేము ఇన్ని డిపాజిట్లు సేకరించాం పది లక్షల డిపాజిట్లు సేకరించాం ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి పది లక్షల డిపాజిట్లు సేకరించాం పది లక్షల డిపాజిట్లు వడ్డీతో సహా అందరికీ చెల్లించేసాం ఆ వివరాలు తెలియ చెప్పచ్చు కదా అదెందుకు చెప్పరు అంటే కోర్టులో సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా కూడా చెప్పరా మీరు అంటే మీరు ఏమన్నా చట్టానికి అతీతులా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు అడిగారు తరఫున లాయర్ గారు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు తరఫున లాయర్ గారు కూడా అడిగారు ప్రశ్న దానికి సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించి ఆ పేమెంట్స్ వివరాలన్నీ కూడా చెప్పాల్సిందే అన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వాంట్స్ ఈడీ ఎస్ఎఫ్ఐఓ టు ఇన్వెస్టిగేట్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేటు కూడా ఇది ఎకనామిక్ టైమ్స్లో వచ్చింది ఎకనామిక్ టైమ్స్ పాలిటిక్స్ పేజీలో వచ్చింది ది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ హ్యాస్ ఆస్కర్ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ టు ప్రూవ్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిట్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్
alleging it was invoked in a multi crore scam konni konni kotla rupayala kumbakonallo markadarshi unnadi kanaka meer vicharinchali ani cheppi st rashtra prabhutvam director of enforcement serious fraud investigation office serious fraud investigation office and, and central board of director taxes velaki vy jagan mohan reddy gari netrutvamlo ani andhra pradesh rashtra prabhutvam andhra pradesh rashtra prabhutvam ఈ సమస్యల్ని కోరింది విచారణ జరపమని ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ మార్గదర్శి కంపెనీ మీద రామోజీ గారు చైర్మన్ హోదాలో ఏ వన్గా శైలజా కిరణ్ గారిని ఏ టూగా నిర్ధారించి కేసులు నమోదు చేశారు విచారణకి వన్ సిక్స్టీ సిఆర్పీసీ కింద విచారణకి రమ్మని ఆదేశాలు జారీ చేశారు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు రాకపోవడంతో మేమున్న చోటకే వచ్చి చేసుకోవాలని చెప్పినా కూడా ఏ వన్ రామోజీ గారిని ఫిలిం షూట్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్లో ఏ టు శైలజా కిరణ్ గారిని బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ ఆవిడ నివాస గృహంలో చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మూడు సార్లు నోటీస్ ఇచ్చారు శైలజా కిరణ్ గారికి ఏ టు శైలజా కిరణ్ గారికి ఏ టు శైలజా కిరణ్ గారికి ఏ టు శైలజా కిరణ్ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి మూడు సార్లు నోటీసులు ఇచ్చింది విచారణకు హాజరు కావాలని ఆవిడ మూడు సార్లు విచారణకు హాజరు కాలేదు విచారణకి సహకరిస్తున్న ఎల్ఓసి తెలంగాణ హైకోర్టులో వేశారు బట్ వాస్తవంగా ఏంటంటే మూడు సార్లు పిలిచినా కూడా సమాధానం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏడు వందల తొంభై మూడు కోట్ల రూపాయల మార్గదర్శికి సంబంధించినటువంటి మార్గదర్శి కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఏడు వందల తొంభై మూడు కోట్ల రూపాయల ఆస్తుల్ని అటాచ్మెంట్ చేయా చేయడానికి అభ్యర్థన దాఖలు చేసింది జప్తు చేసుకోవడానికి ఈ మధ్య కాలంలో కేసులు అనుమానిత నిందితురాలుగా ఉన్న ఏ టు శైలజా కిరణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సిఐడి డిపార్ట్మెంట్కి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుండి కానీ తెలంగాణ హైకోర్టులో కేసు నడుస్తోంది కనుక తెలంగాణ హైకోర్టు నుండి కానీ అనుమతి లేకుండానే విదేశాలకు వెళ్ళారు ఆవిడ అందుబాటులో లేదు కదా అని ఆవిడకు నోటీసులు ఇచ్చారు ఆ నోటీసులకి సమాధానం కూడా లేదు పైగా ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి ఆరోపణ చేశారనంటే వీళ్ళు నోటీసులు ఇచ్చారు కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నోటీసులు ఇచ్చారు కనుక ఆవిడ అమెరికాలో పనులన్నీ ముగించేసుకుని హైదరాబాద్ చేరుకుంటున్నారు మూడో తేదీన ఆరో తేదీన ఆ రోజు నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్లో అరెస్ట్ చేసేస్తారు ఆవిడ్ని ఆవిడ కోసం లుక్ లుక్అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసేసారు కనుక లుక్అవుట్ నోటీసుల్ని విడ్రా చేసుకోండి అని చెప్పి సాక్షాత్తు తెలంగాణ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు దాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు మాజీ అడ్వకేట్ జనరల్ తమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ గారు వాదించారు తెలుగులో నెంబర్ వన్ న్యూస్ పేపర్ ఈనాడు అని చెప్పుకుంటారు మల్టీ ఛానల్స్లో ఈటీవీ అన్ని భాషల్లో ఉంది అని చెప్పుకుంటారు దేశవ్యాప్తంగా జర్నలిస్టుల నెట్వర్క్ ఉందని చెప్పుకుంటారు ప్రపంచంలో కూడా కొన్ని దేశాల్లో ఈనాడు పత్రిక ఈటీవీకి రిపోర్టర్లు ఉన్నారని చెప్పుకుంటారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉన్నది అక్కడి నుంచి అసలు లుక్అవుట్ నోటీస్ జారీ చేశారా లేదా హోమ్ హోం మంత్రిత్వ శాఖ కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ లుక్అవుట్ నోటీస్ జారీ చేస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిందా లేదా అని చెప్పి ఈనాడుకు సంబంధించిన లేదా ఈటీవీకి సంబంధించిన రిపోర్ట్లు ఎవరో అక్కడ ఆఫీసులో కూడా ఎంక్వైరీ చేయలేదా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద బురద తాళడమో లేకపోతే బట్టకాల్చి మీద చేయడమే మీరే తుడుచుకోండి అంటమా అదే కాకుండా హైకోర్టులో పిటిషన్ కూడా వేయడమా ఇది ఎంత దారుణము న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి కాగితం దొరకంగానే ఒక కాగితం రాసేసేయటమేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నమోదు చేసిన కేసుల్లో విచారణకు సహకరిస్తున్నప్పటికీ విచారణకి ఎక్కడ సహకరించారు మూడు సార్లు నోటీస్ ఇస్తే రాలేదు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గర నుంచి న్యాయస్థానం దగ్గర నుంచి పర్మిషనే తీసుకోలేదు విదేశాలకు వెళ్లే ముందు సహకరిస్తున్నప్పటికీ మార్గదర్శి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎండిసిహెచ్ శైలజకు వ్యతిరేకంగా లుక్అవుట్ నోటీస్ జారీ చేశారని దాన్ని సస్పెండ్ చేయాలని మార్గదర్శి తరఫున న్యాయవాది హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఏపీ సిఐడి జారీ చేసిన లుక్అవుట్ సర్క్యులర్ ఏపీ రాష్ట్ర ఏపీ సిఐడి ఏపీ సిఐడి లుక్అవుట్ నోటీసులు జారీ చేస్తే నో లుక్అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసేది కేంద్ర రాష్ట్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ లుక్అవుట్ సర్క్యులర్ ఎల్ఓసి సవాలు చేస్తూ సిహెచ్ శైలిజ వేసిన పిటిషన్పై గురువారం తెలంగాణ హైకోర్టు జస్టిస్ కె శరత్ విచారణ చేపట్టారు పిటిషన్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ న్యాయవాది విమల్ వర్మ విమల్ వర్మ వాసిరెడ్డిలు వాదనలు వినిపిస్తూ కుటుంబ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనుకున్నందున ఏప్రిల్ ఇరవై నుంచి రెండు మూడు వారాల పాటు 
విచారణ వాయిదా వేయాలని పిటిషనర్ మెయిల్ పంపినట్లు చెప్పారు ఈ మధ్యన మే పన్నెండున సిఐడి నోటీస్ ఇవ్వగా గడువు కోరామన్నారు జూన్ ఆరవ తేదీ ఉదయం పది గంటలకు ఇంటి వద్ద అందుబాటులో ఉండాలంటూ సిఐడి మే నెలలో మరోసారి నోటీస్ జారీ చేసింది అందుబాటులో ఉంటానని పిటిషనర్ సిఐడికి సమాచారం ఇచ్చారు మార్గదర్శిపై ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఫిర్యాదు కూడా లేకపోయినా ఏపీ ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఏడు వేల కోట్ల కుంభకోణం అనడం అనుచితమని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు ఫిర్యాదు లేదు ఫిర్యాదు లేదు ఫిర్యాదు లేదు అదొకటే గట్టిగా పట్టుకున్నారు పిటిషనర్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోరాదంటూ గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు మధ్యంతరంలో ఉత్తర్వులు ఇచ్చిందని ఎల్ఓసీ కూడా ఎల్ఓసీ జారీ కూడా కఠిన చర్యల కిందకే వస్తుందని గతంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయని అన్నారు సమాచారం ఇవ్వకుండా వెళ్ళకు వెళ్ళకూడదని మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయా ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది లలిత గాయత్రి వాదనలు వినిపిస్తూ సిఐడికి సమాచారం ఇవ్వకుండానే తాము అనుమతించకుండానే పిటిషనర్ అమెరికా వెళ్ళారని చెప్పారు లలిత గాయత్రి గారు చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున ఏపీ సిఐడి తరఫున వాదిస్తుంది న్యాయవాది ఈ నేపథ్యంలో మే పదిహేడున ఎల్ఓసీ నిమిత్తం సిఐడి కేంద్రానికి లేఖ రాసినట్లు తెలిపారు అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి లేఖ రాసింది న్యాయమూర్తి జోక్యం చేసుకుంటూ సిఐడికి సమాచారం ఇవ్వకుండా విదేశాలకు వెళ్లకూడదని మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయా అని ప్రశ్నించగా అలాంటివేమీ లేవని లలిత గాయత్రి సమాధానం ఇచ్చారు పిటిషనర్ గతంలో విచారణకు హాజరయ్యారు కదా అని ప్రశ్నించగా ఏపీ ప్రభుత్వ న్యాయవాది జవాబు దాటవేశారు కేంద్రం తరఫున న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ లుక్అవుట్ నోటీసులు జారీ జారీ చేసే పరిధి ఏపీ సిఐడికి లేదు లుక్అవుట్ నోటీసులు జారీ చేసే పరిధి ఏపీ సిఐడికి లేదు తాము ఇప్పటి వరకు జారీ చేయలేదు అంటే కేంద్రం కూడా జారీ చేయలేదు మరి జారీ చేయనప్పుడు ఎల్ఓసీ సస్పెండ్ చేయమని ఎట్లా అడిగారు పిటిషనర్ పిటిషన్లపై ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామన్నారు అది అంటే ఒక బురద తలటమే లుక్అవుట్ నోటీస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలోని కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి లుక్అవుట్ నోటీస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వలేదు హైకోర్టులో పిటిషన్ లుక్అవుట్ నోటీస్ సస్పెండ్ చేయమని పిటిషన్ ఎలా ఇస్తారండి అంటే చేతిలో పేపర్ ఉంది కదా అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద బురద లేచు కదా అయినా ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతీయకండి ప్రజల బుర్రల్లో విషాన్ని నింపకండి అక్షరాలను అక్షరాలుగా రాయండి న్యాయాన్ని ప్రజలకు వివరించండి ఏపీ సిఐడి విచారణకు సహకరించండి ఇక్కడి నుంచి జై హింద్